হ্যাঁ শিক্ষার্থীরা চলো আমরা আজকে রোববার যেহেতু তো আজকে আমাদের হায়ার ম্যাথ ক্লাস করার কথা গতকাল আসলে সাধারণ গণিতের মোটামুটি একটা বড় ক্লাসই আপলোড করা হয়েছিল তো তোমরা প্রমাণ চারটা সলভ সলভ করবার আশা করতেছি আমি সলভ করে আমাকে অনেকে ইনবক্সে হোমওয়ার্ক দিছে দেখছি আমি আবার অনেকেই দেও নাই ম্যাক্সিমামই দেয় নাই আসলে যাই হোক তো আজকে হায়ার ম্যাথ ক্লাসে আমরা রোববার হায়ার ম্যাথ ক্লাসে অনেকে আমাকে ইনবক্স করছে বা কমেন্টে বলছে যে আসলে ব্যাকটোর ক্লাসটা প্রয়োজন হায়ার ম্যাথের তো এখানে আসলে ব্যাকটোর ক্লাসটা আমি হয়তো বা ক্লাসে করাইছি ক্লাস টেনে মনে হয় করানো হয় না নাইনে যারা ছিল তাদেরকে করানো হয়েছিল তো যাই হোক আমরা আবার আজকে নেন ব্যাকটোর ক্লাসটা স্টার্ট করতেছি একদম টোটাল বেসিক থেকে শুরু করে সম্পূর্ণ ডিটেলস উপপাদ্য সবগুলো প্রমাণ সহ করাবো ইনশাল্লাহ তো ভ্যাক্টর ক্লাস করার আগে আমি একটু কথা বলে নিই শুরুতে সেটা হচ্ছে যে তোমরা এখানে আমি প্রথমে কিছু আলোচনা করব তো এই আলোচনাটুকু করতে একটু সময় লাগবে তোমরা এর আগে কীভাবে পড়েছ সেটা আমি জানি না এই ক্ষেত্রে হয়তো আমি সরাসরি আগেই উপবাদ্যের প্রমাণগুলোতে যাব না আগে আমি তোমাদেরকে অনেকগুলো বিস্তারিত বেসিক আলোচনা করব যেগুলো ছাড়া ব্যাক্টর বোঝা যাবে না তো তোমরা যদি এই বেচে বেসিক আলোচনাগুলো ডিটেলস বুঝতে পারো তাহলে ব্যাক্টরের প্রমাণগুলো তোমাদের জন্য খুব সহজ হবে আদারওয়াইজ কিন্তু ব্যাক্টোরিয়ার প্রমাণ তোমাদের জন্য খুব কঠিন হয়ে যাবে বুঝতে পারবে না মুখস্থের মতো হবে আসলে ব্যাক্টোরিয়ার ক্লাসগুলো অবশ্যই মুখস্থের মতো না ব্যাক্টোর আসলে অনেকের কাছে মনে হয় খুব কঠিন আশা করি ক্লাসগুলো ধারাবাহিকভাবে দেখো ব্যাক্টোর তোমাদের কাছে মোটেও কঠিন মনে হবে না আশা করি ব্যাক্টোর খুব সহজ লাগবে তোমাদের কাছে তো চলো আমরা স্টার্ট করি তো প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা ভ্যাক্টোর কি সেটা আগে বুঝি যে ভ্যাক্টোর কাকে বলে তো এই ক্ষেত্রে তোমরা ফিজিক্সে হয়তো শুরুতেই পড়েছ যে যে রাশি প্রকাশ করার জন্য দিক নির্দেশনার প্রয়োজন হয় মান এবং দিক নির্দেশনা দুইটাই প্রয়োজন হয় তাকে ব্যাক্টর রাশি বলে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এখানে মান এবং দিক নির্দেশনার ব্যাপারটা কেমন আমি আসলে স্কেলার ব্যাক্টরের কম্পেয়ারে যাব না এগুলো তোমরা ফিজিক্সে পড়ছ আমি সরাসরি ব্যাক্টর নিয়ে আলোচনা করব মান এবং দিক নির্দেশনার ব্যাপার হচ্ছে তোমার ধরো তোমাকে বলা হলো বা তুমি বললা যে আসলে আমি আমার স্কুল এখান থেকে এক কিলোমিটার দূরে তাহলে এই ক্ষেত্রে কিন্তু তোমার বাসা থেকে বা তুমি যেখান থেকে বলতেছো সেখান থেকে তোমাদের স্কুলের দূরত্বটা নির্দেশ করতেছে যে এখান থেকে এক কিলোমিটার দূরে কিন্তু এখন তুমি বলো তো যে স্কুল যে যে এক কিলোমিটার দূরে এই ক্ষেত্রে কোন দিকে তোমার স্কুলের অবস্থানটা তুমি যদি একজেক্টলি বুঝাইতে চাও যে আমার স্কুলটা কতটুকু দূরে এখান থেকে তাহলে তোমাকে কিন্তু দিক বলতে হবে যে এখান থেকে এক কিলোমিটার পশ্চিম দিকে বা পূর্ব দিকে তাহলে এই যে তুমি যে তোমার স্কুলের দূরত্বটা নির্দেশ করতে চাইলা তাহলে এই ক্ষেত্রে কিন্তু তোমার দিক নির্দেশনার প্রয়োজন পড়লো এরকম হ্যাঁ তুমি যদি বলো আমি আজকে এখান থেকে দশ কিলোমিটার দূরে গিয়েছি তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে এখান থেকে দশ কিলোমিটার দূরে গিয়েছো তুমি কোন দিকে গিয়েছো তাহলে এখানে দিক নির্দেশনার একটা প্রয়োজন থাকে এটাই হচ্ছে তোমার দিক নির্দেশনা এগুলো হচ্ছে ব্যাক্টর রাশি দূরত্ব বা স্মরণ তো আমরা এখানে ম্যাক্সিমাম স্মরণের নিয়ে আমাদের ক্যালকুলেশন হবে ব্যাক্টরে যে আসলে কতটুকু অবস্থান বা পরিবর্তন হইল আর স্মরণের ক্ষেত্রে কিন্তু অবশ্যই দিক নির্দেশনার প্রয়োজন আছে স্মরণ মানে তোমার অবস্থানের পরিবর্তন সেটা কোন দিকে হচ্ছে তোমরা ফিজিক্সে হয়তো এই ব্যাপারে আরও স্মরণ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা তোমরা পড়েছ তো এই ক্ষেত্রে তাহলে ব্যাক্টরটা আমরা কি পাইলাম যে যে সকল রাশি প্রকাশ করার জন্য দিক নির্দেশনার প্রয়োজন হয় তাকে বলা হয় ব্যাক্টর রাশি আচ্ছা এখন ব্যাক্টর রাশির মধ্যে আমাদের প্রথম যে ব্যাপারটা জানতে হবে অনেকগুলো আলোচনা আগে জানতে হবে তার মধ্যে প্রথম যে ব্যাপারটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে ধারক রেখা আচ্ছা ভ্যাক্টরের জন্য আমার লেখাটা আসলে ভালো না চেষ্টা করতেছি দেখো ভ্যাক্টর রাশির মধ্যে প্রথম যে ব্যাপারটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ধারক রেখা আচ্ছা ধারক রেখাটা কি ধরো তোমার এখানে একটা বিন্দু আছে এ বিন্দু হ্যাঁ তো তুমি কি করলা এখানে এই এ বিন্দু থেকে আচ্ছা আমি একটু বলি এই ধারক রেখাতে যাওয়ার আগে ভ্যাক্টর নিয়ে আর একটু কথা আছে একটু বলে নেই সরি এ ব্যাপারটুকু ক্লিয়ার না করলে হয়তো তোমরা ভ্যাক্টর সম্পর্কে একটু গ্যাপ থেকে যাবে সেটা হচ্ছে যে আসলে ভ্যাক্টরকে সেটা বসলাম যে দিক নির্দেশনের প্রয়োজন হয় এখন আসলে ব্যাক্টর প্রকাশ করা হয় কিভাবে লিখা হয় কিভাবে সেই ব্যাপারটা আমাদের একটু জানতে হবে ধরো তুমি এখানে এ একটা বিন্দু তুমি এ এ বিন্দুতে অবস্থান করতেছিলা তো এই এ বিন্দু থেকে তুমি কি করলা ঠিক এই দিকে হ্যাঁ বি বিন্দুতে আসলা তাহলে তুমি কি গেছো কোথেকে এ থেকে 
बी बिंदु ते तुम्हें गैस हो तो लेकिन ए थे के बी बिंदु पर जान तो तुम्हें किन्तु एक टा अवस्था ने पूरी बोर्ड तो उनकी दो तुम्हार हुई से तुम्हें ए थे के बी ते गैस हो तुम्हार किन्तु एक टू दुरुत्त तुम्हें क्रिएट कर सा आर आमी एक है ना एंड्रेस कोड दिले तने इटा प्रकाशों तो होते हैं जब बैक्टर एक है ना ए होते हैं एक टा बैक्टर जेटा ए थे के बी पॉइंट जोन तो दुरुत्तो तिक्रम करा हुए से बैक्टर शादरम तो हमारे एक टा लेटर दरे प्रकाश करा है इंग्लिश लेटर शेटा ए बी सी जाइए हो एक टा लेटर दरे प्रकाश करा B R D K तो ले हमरा बोल बोले क्या ने इटा होते हैं A थे के B पर जोन तो एक टा वेक्टर जर्मन टा होते हैं A वेक्टर अच्छा तो ले एक होनी चुक ख्याल करो जे तुम्हार हम लोग दी बोली जी क्या ने A वेक्टर A A वेक्टर टा होते हैं A B बिंदु थे के B बिंदु पर जोन तो दिक्रांत तो एक है ना हमारे एक टा वेक्टर Z बिंदु थे के शु जे बिंदु ते जाए शेष है, शेटे क्या हम रा बोली शेष बिंदु। तले इखने ए एक ता वेक्टर, ए ए वेक्टर एर, हैं ए होते हैं आदि बिंदु और बी होते हैं शेष बिंदु। देखो, हम रा जो देरो को मेक्टर वेक्टर लिखी, जे जेटर आदि बिंदु होते हैं पी और शेष बिंदु होते हैं क्यू, तो हम रे इटे के प्रकाश कलमी Q बिंदु पर जान तो बिस्ती तो ताहले हमरा इखने बोल बो कि U होते हैं एक टा वेक्टर J वेक्टर टा P बिंदु थे के Q बिंदु पर जान तो बिस्ती तो तो लामदे के जो दिकुनो वेक्टर ये भी लिखा था के जे C थे के D ऊपर इस दिव्य दिया है ताहले बुझ तो हो बे जे इटा तारा बुझे इतने से जे इखने एक टा वेक्टर J ए होते हैं बेपट्टा अखान हमरा वेक्टर की शेडा बुझलाम वेक्टर में मुद्दे दो इटा बिंदु थके एक तो छादी बिंदु एक तो छे शेष बिंदु आसान तो अखान एक चुक ख्याल करो वेक्टर के माना शोले की तो अमी आगे बोल सी माने ने बेपट्टे एक तो शुना तुम्ही ए वेक्टर टक के चे पी थे के शुरू करे क्यू पर तुम्ही जे दुरुत्तो तो रुक तो कोटि क्रम कर ला, शे दुरुत्तो तो कोई होते हैं ए यू वेक्टर निर्माण, बा पी क्यू वेक्टर निर्माण। हम रखें तो ए जे यू शमन शमन पी क्यू वेक्टर डगे यू वेक्टर बोलते पड़ी, बा पी क्यू वेक्टर बोलते पड़ी। हाँ, तो ले आमदर एक है ना तो ख्याल करो देखो, जे ए वेक्टर डा पी बिंदु थे के क्यू बिंदु पर जान तो, तो ले पी थे के क्यू बिंदु पर जान तो जेते, तुम्हें जे दुरुत्तो जो गोदी क्रम कर बा, शेरे होते हैं ए यू वेक्टर बा पी क्यू वेक्टर एल मान, एक है ना ए बिंदु थे के बी बिंदु पर जान तो � अच्छा ये बैन गुलू पर काश करा है कि बाबे तुम इसे है नहीं पी क्यू वेक्टर में मान टर्स दी मान टर्स नहीं लिखते चाहो मान तले तुम्हें बोले एक बार पी क्यू दिए ये लोगो मोडुलास दिला मोडुलास दरा परोमन नहीं दर्न करा है तो ये बेपट टाइप परोमन है बेपट टाइम अधिल शाम ने अमी आरो बिस्तरी तो आलोचना आज बे तो अखों नहीं परोमन है बेपट टाइम क्लियर करवो अखों परोमन ने आलोचना करते चाच थी ना शुद्ध ये तो कुछ जेनरल खा जे कुनो भेक्टोरियल मान नहीं दर्न करा रजोन्ना � तले P Q वेक्टर A वेक्टर मान टर्स ने मिलिक्ते चाहिए जे P थे के Q P इन दो पर्जन तो दुरुत्तो को तो दर्द में भी भी मोडुलास दे प्रकाश करो बाय भी भी लिखते पारो तो कौन जो कौन तुम्हें मोडुलास दी बाय मान टर्स जो कौन प्रकाश कर बाय तो कौन शोभन शोभन ही भी P Q तो राह तुम्हार ये लोगों में इसे A A वेक्टर टा से A A वेक्टर तो तुम्हें A वेक्टर के मान टा चले ये लोगों में A अंडर स्कोर A मोडुलास दे दी बाय तो ये इधर तारा बुझा जाए जेटा होते हैं A वेक्टर के मान तो ये जो कौन ये भी शुद्ध मतलब अंडर स्कोर दरा लिखा हो बे बाय रो कम तुम्हार ऊपर तीर सीनो दे प्रकाश करो तो कौन शेड दरा वेक्टर बुझा बे अब आरो जो कौन एक बुलुन मुद्दे मोडुलास दे आ हो बे तो कौन बुझता हो बे जेटा ये वेक्टर का मान बुझा देते से आच्छा तो ले मान और वेक्टर किन्तु एक ही दिनिश ना माने रूप में देशुद्ध मात्रो स्केलर मान टुकु बुझा है जब मान तुम इस दिन बोलो उसे शुरू देते एग्जाम्पल डा दिलाम जे इखान थे कि आमरी स्कूले दुरत्ता हाँ एक किलोमीटर तो ले इखने ए एक किलोमीटर टा होते हैं तुम्हार ए वेक्टर टा मान है आप आप तुम इस दिन बोलो जब इखने थे कि हमारी स्कूलेर दुरुत्तो होते हैं एक किलोमीटर पोस्टिम दिखे तो ले इखने पोस्टिम दिखता होते हैं तुम्हार हाँ वेक्टर माने मार दिख आर तुम इसे बोलो एक किलोमीटर ये एक किलोमीटर टा होते हैं तुम्हार वो वेक्टर 
বুঝতে পারছো আশা করি ব্যাপারটা তাহলে মান মানে হচ্ছে একটা ভেক্টরের আদি বিন্দু থেকে শেষ বিন্দু পর্যন্ত এই দুইটা বিন্দুর মধ্যবর্তী যে দূরত্বটুকু আছে সেই দূরত্বটুকুই হচ্ছে ভেক্টরের মান আচ্ছা এখন তাহলে আমরা কি বুঝলাম ভেক্টর কি ভেক্টর প্রকাশ করা হয় কিভাবে এবং ভেক্টরের মান কি কিভাবে প্রকাশ করা হয় বা ভেক্টরের মান বলতে কি বোঝায় আচ্ছা এখন আমরা যে ব্যাপারটা বুঝবো সেটা হচ্ছে ধারক রেখা দেখো তাহলে ধারক রেখা কি তাহলে এখন আমরা যদি দেখো ধারক রেখা ধরো এখানে এ একটা বিন্দু এই এ বিন্দু থেকে বি বিন্দু পর্যন্ত একটা ভেক্টর আছে এ ভেক্টর হ্যাঁ বা ধরো বি ভেক্টর এখন কথা হচ্ছে তাহলে এই এ বি এই যে বি ভেক্টরটা এই ভেক্টরটা যে আছে বি ভেক্টরটা এটা কিন্তু এ বি একটা রেখাংশ কিন্তু আমরা এই রেখাংশ মানে হচ্ছে কি একটা রেখার অংশ তাই না আমরা চাইলে এটাকে এদিকে বর্ধিত করতে পারি এটাকেও কিন্তু এদিক অসীম দিকে বর্ধিত করা যায় তাহলে আমরা যদি চিন্তা করি যে এটা এ বি একটা রেখা মানে এখন দেখো তো খেয়াল করে তোমার ধরো এরকম হ্যাঁ এরকম যদি তীর ছেড়ে এরকম লিখা হয় তুমি এটাকে কি বলবা এটা কিন্তু একটা রেখা রেখা মানে কি আচ্ছা খেয়াল করো এখানে একটু সমস্যা হয়ে গেছিলো আসলে মোবাইলটা একটু উল্টে গিয়েছিলো একটু সেট আপ করতে সময় লাগলো আচ্ছা যাই হোক একটু খেয়াল করি আমরা এখন এদিকে দেখো তাহলে যেটা বলতেছিলাম ধারক রেখার ব্যাপারে এখানে কিন্তু এ বি একটা রেখা তো এই এ বি রেখাটা কিন্তু এই যে এই এ থেকে বি পর্যন্ত এ পর্যন্তই কিন্তু সীমাবদ্ধ না কোনো রেখা বলতে আমরা কি বুঝি যে অসীম যার কোনো শেষ নাই একটা বিন্দুল চলার পথকে রেখা বলা হয় যেটা শুরু হয়েছে তো হয়েছেই দুই দিকে চলতে আছে তো এই ক্ষেত্রে আমরা এটাকে কি বলবো আমরা এ বি রেখা বলবো তাহলে এ বি রেখাটা কিন্তু এ এ থেকে বি পর্যন্ত লিমিটেড না তাহলে আমরা এখানে কিন্তু এই যে এ বিন্দু থেকে বি বিন্দু পর্যন্ত এটাও কিন্তু এদিকে বাড়ানো যায় এদিকে বাড়ানো যায় তাহলে আমরা কিন্তু এখানে এটাকেও কিন্তু এ বি রেখা বলতে পারি তাহলে একটু খেয়াল করে দেখে এখানে এই যে বি ভেক্টরটা যে আছে এই বি ভেক্টরটা কিন্তু কি এ বি রেখার মধ্যে হ্যাঁ আছে মানে আমাদের এই যে বি ভেক্টরটা এই বি ভেক্টরটা কার মধ্যে বিদ্যমান এ বি রেখার মধ্যে বিদ্যমান তাহলে আমরা এখানে বলবো যে এই এ বি রেখাটা হচ্ছে বি ভেক্টরের ধারক রেখা একটু খেয়াল করো হ্যাঁ মানে ধারক রেখার সংজ্ঞা হচ্ছে যে কোনো ভেক্টর যে রেখার মধ্যে যে অসীম রেখার মধ্যে বিদ্যমান থাকে ওই রেখাকে ওই ভেক্টরের ধারক রেখা বলা হয় ধরো তোমার কাছে একটা অনেক বড় একটা রেখা আছে এরকম ধরো তো এখানে এ বিন্দু তাহলে এ থেকে বি বিন্দু পর্যন্ত একটা ভেক্টর ধরো ইউ ভেক্টর হ্যাঁ আবার বি থেকে এই বি বিন্দু থেকে সি বিন্দু পর্যন্ত একটা ভেক্টর ধরো এটা হচ্ছে ভি ভেক্টর তাহলে এখানে কিন্তু আমাদের দুইটা ভেক্টর একটা হচ্ছে ইউ ভেক্টর আর একটা হচ্ছে ভি ভেক্টর তাহলে এই ভেক্টর দুইটা কিন্তু কোন রেখার মধ্যে বিদ্যমান বলো তো এ থেকে সি পর্যন্ত মানে এ থেকে সি পর্যন্ত লিমিটেড না মানে এই যে অসীম বড় যে রেখাটা আছে এ সি রেখা এই এ সি রেখার মধ্যে কিন্তু ইউ ভেক্টর এবং ভি ভেক্টর দুইটা ভেক্টর বিদ্যমান তাহলে আমরা এখানে বলতে পারি যে ইউ এবং ভি দুইটা ভেক্টর ইউ ভেক্টরের ধারক রেখাটা হচ্ছে এ সি ইউ ভেক্টরের ধারক রেখা কিন্তু এ বি না আমরা এখানে বলতে পারব যে ইউ ভেক্টর সমান এ থেকে বি বিন্দু পর্যন্ত মানে ইউ ভেক্টরের জন্য আদি বিন্দু হচ্ছে এ আর শেষ বিন্দু হচ্ছে বি আর ভি ভেক্টরের জন্য আদি বিন্দু হচ্ছে বি আর শেষ বিন্দু হচ্ছে সি কিন্তু এই দুইটা ভেক্টরই কিন্তু এ সি রেখার মধ্যে বিদ্যমান তাহলে আমরা বলতে পারি এখানে ইউ ভেক্টর এবং বি ভেক্টর এই ভেক্টরের ধারক রেখা এ সি এখানে আমরা ইউ এবং বি এই ভেক্টর দুইটার ধারক রেখা একই বলতে পারি আচ্ছা এটা দ্বারা আমাদের একটা ভেক্টরের ধারক রেখা একাধিক ভেক্টরের ধারক রেখা একই কীভাবে হয় সেই ব্যাপারটা একটু ক্লিয়ার হয়ে গেল আচ্ছা তাহলে আমরা ধারক রেখা বুঝতে পারছি যে যে রেখার মধ্যে কোনো ভেক্টর বিদ্যমান থাকে ওই রেখাকে ওই ভেক্টরের ধারক রেখা বলা হয় ঠিক আছে ব্যাপারটা আচ্ছা দেখো এখন আমরা একটু খেয়াল করি ধারক রেখা গেল এখন আমরা ভেক্টরের প্রকার ভেদ করবো যে আসলে ভেক্টর মানে কত প্রকারের আছে আসলে ভেক্টরের প্রকার ভেদ মোটামুটি কয়েক প্রকারের আছে এখান থেকে আমরা এক্সাক্টলি কিছু সিলেক্টেড প্রকার ভেদ করবো এর মধ্যে প্রথম যেটা পড়বো সেটা হচ্ছে হ্যাঁ একক ভেক্টর একক ভেক্টর এটা নিয়ে আমাদের গাণিতিক ক্যালকুলেশন থাকবে ইন্টারমিডিয়েট উঠলে আচ্ছা দেখো একক ভেক্টর কি আসলে একক ভেক্টরের সংজ্ঞা হচ্ছে কোনো ভেক্টরকে ওই ভেক্টরের মান দ্বারা ভাগ করলে যে ফলাফল পাওয়া যায় তাকে ওই ভেক্টরের একক 
भेक्टर बला है जेमन धर तुम्हारे ए बी एक भेक्टर आम ए भेक्टर के ए भेक्टर मान द्वारा भाग कर ला भाग कर तुम ए फलाफल पाइला फलाफलता हे ए भेक्टर एकक भेक्टर तुम्हें देखो एक जिस ख्याल कर तुम जी पाँच के पाँच द्वारा भाग करो फलाफल क्यों वन आस के छय द्वारा जो भाग करो तेल फलाफल क्यों वन आस मान ए हे हाँ ए बर एकक मान वन एकक हाँ तुम्हें वन एकक बोलते कि बुझे दे से धर हमें जो बोली पाँच किलोमीटार तेल पाँच किलोमीटारे जो थे एक बेपार बुझ तेल पाँच किलोमीटार मान कि बुझाते से एक किलोमीटारे पाँच गुण तेल इूनीटा कि हमारे जिन स्टैंडार्ड आशी टाको तो एक किलोमीटार तो हमें बजार के जी पाँच के जी आलू कहीं तेल स्टैंडार्ड इूनीटा कत एक के जी मैं एक के जिर पाँच गुण पाँच के जी बोलते बुझाते से तेल ये हाँ ये बुझाबे ए एककटा हे वन एकक हाँ वन एकक कार वन एकक ए बी एर वन एकक जेमन धर तुम दस किलोमीटर वन एकक कत एक किलोमीटार तेल ए रकम भेक्टर के ओ भेक्टर मान द्वारा प्रकाश कर ले फलाफल पावा जाए हे भेक्टर हाँ एकक भेक्टर तेल कखो बला है यकम जो पाँच एकक भेक्टर तर मान हेखने ए एकक पाँच गुण तो भेक्टर क्षेत्र तो आसले तुम्हारे किलोमीटार मीटार जैक एक स्केलारे गो है भेक्टर क्षेत्र तो वही किलोमीटार मीटार एक्जेक्टलि प्रकाश करा थे ना तो एक क्षेत्र में जो बेपार पासी जो एकक भेक्टर हो भेक्टर के ओ भेक्टर मान द्वारा प्रकाश कर ले मान जे भेक्टर पावा जाए ताकि वही भेक्टर एकक भेक्टर बोले अच्छा एन जाब हे एकक भेक्टर पर हे शून्य भेक्टर ना नाल भेक्टर बला है जेटा के हाँ शून्य भेक्टर देख शून्य भेक्टर की आसले देखो ख्याल कर खूब मजार एक भेक्टर हमारे खूब मजा लागे शून्य भेक्टर मान हे जार जे भेक्टर को मान नाई मान भेक्टर क्योंकि मान नाई कैमन आप क्योंकि भेक्टर बोलते भेक्टर मान बोलते क्योंकि बुझी सरण तुम कतटुकु अवस्था दूरत परिवर्तन हो तुम्हार से भेक्टर मान भेक्टर मान कथा देखो आगे बी को भेक्टर आदि बिंदु थे शेष बिंदु पर्त जे सरणटुकु संघटित है जे दूरतटुकु थे से भेक्टर मान तो तुम धरो ये एक बिंदु आँ तो तुम कि बिंदु जत्रा शुरू कर ला ए बिंदु घूरे आर तुम ए बिंदुते आसला तेल एन ख्याल कर देखो तो तुम्हें ए बिंदु थे यको यदिक दिए घुरे घुरे आर ए बिंदुते आसला एन प्रश्न हे तुम कतटुकु अवस्थान परिवर्तन हो तुम एकटूना तुम जेखने चीला जेदिक दिए घुरे आसो ना क्या तुम आदि बिंदु जेटा शेष बिंदु सेटाई तर मैं तुम्हार अवस्थान कोवर्तन है नाई ये व्यक्टर का हे कि व्यक्टर शून्य व्यक्टर अच्छा शून्य व्यक्टर के प्रकाश कर रखम शून्य दिए आनारस कर दीवा तरह देखो तो ख्याल कर रखम भाव प्रकाश करी ए टू ए मानी ए जत्रा शुरू कर ए थाम मैं हमारे अवस्थान कोवर्तन है नाई दैट मिन यटार मान हे कि शून्य सरि ये हे कि भेक्टर शून्य भेक्टर तेल जो ए टू एर मान जो निर्णय करी फलाफल आस शून्य एन हो शून्य और जो भेक्टर थक तक हो शून्य भेक्टर आशा करी शून्य भेक्टर तुम्हारा बुझते पर मैंने तुम्हार एर को मान नाई और दिक आंतर निर्णय करा जाए ना आसले तुम्हें जेखने जाओ एक जैगा शुरू कर लो अनेक दिक दिए घुरे 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 आर वही जगह आसला तेल दिक निर्देशना आसने निर्णय करा जाए ना वो तेल कि बोलते परि शून्य भेक्टर मान हे जे भेक्टर हाँ को मान नाई ता शून्य भेक्टर बला है शून्य भेक्टर दिक आर दिकटा निर्णय करते पर अच्छा एन शून्य भेक्टर पर आसते से एकक भेक्टर शून्य भेक्टर अच्छा एरपर आप निर्णय करते जानते परि एकक भेक्टर शून्य भेक्टर समान भेक्टर वेक्टर समता इटा खूब एक गुरुत्वपूर्ण बेपार हमें एत खण जो आलोचनागुलू कर लम से मध्य अवस्थान सरि धारक रेखा ना प्रयोजन हो प्रमाण क्षेत्र जाए क्योंकि ये दुईटा जिन प्रमाण ना लागते परे कंतु एन जो जिन पढ़ब जो आलोचना करब समान भेक्टर भेक्टर समता ये 
प्रमाण क्षेत्र प्राय लागे खूब गुरुत्वपूर्ण एक बेपार समान भैक्टर भैक्टर समता मान हे दूटा भैक्टर मान समान मैं दुटा भैक्टर के तक ही समान भैक्टर बोलते पर दुटा भैक्टर मान जो समान है तक तक समान भैक्टर बोलते परि कि तरह और सम्पर्क रिलेटेड आदि दुईटा भैक्टर समान भैक्टर है मान समान हम ब्यापार हो समान भैक्टर समान भैक्टर वैशिष्ट्यगुल हे भैक्टर दुटार मान समान नम्बर टू ए दिक सदृश हाँ दिक्ट सदृश मैं एक दिखे नम्बर थ्री धारक रेखा एक समानरा एक ख्याल करी हमें मैं गोलए जाते कि ना बुझते आसले आलो हमें आगे बी बे किस आलोचना आगे करते हैं अदारवैज भैक्टर प्रमाणगुल बोझा जाए ना ख्याल करो तेल प्रथम कि बोलते समान भैक्टर मान हे दूटा भैक्टर जदि समान भैक्टर है तो हमें वो भैक्टर दुटार मध्य ये तीन ट वैशिष्ट्य विद्यमान थक तक वो भैक्टर दुटा के समान भैक्टर बोलते पर कि एक हे मान समान दूटा भैक्टर मान समान जेमन धर तुम एखे एक भैक्टर ए बी भैक्टर हाँ ये धर इू अच्छा और एक भैक्टर धर ये पिक्यू भैक्टर अच्छा ये धर भि तेल एन जो भैक्टर दूटा देखो तो ख्याल करे दिखे जाते से दिखे एक ही दिक तमान दिक सदृश एन जो ए बी भैक्टर मान और भि भैक्टर मान समान एवं ए बी और पिक्यू परस्पर समान बोलते पर बी भैक्टर और पिक्यू भैक्टर यू भैक्टर और बी भैक्टर ये भैक्टर दूटा हे समान भैक्टर मान बला जा बी भैक्टर इजुकाल टू पिक्यू भैक्टर यू भैक्टर समान समान भि भैक्टर ये द्वारा क्योंकि दूटा भैक्टर समान बोझा नहीं द्वारा दूटा भैक्टर मान समान बुझाई से अच्छा एन ख्याल करो तेल दूटा भैक्टर समान हम कि मान समान दिक सदृश है और धारक रेखा एक समान अच्छा अभी एखे एक बेपार धारक रेखा एक बेपारी दूटा भैक्टर जो समान है तेल धारक रेखा ये लेखा तेल तो यू भैक्टर ए बी भैक्टर धारक रेखा को बी ना ये ए बी भैक्टर यू भैक्टर कार मध्य विद्यमान ए बी रेखार मध्य विद्यमान ये पिक्यू भैक्टर बी भैक्टर कार मध्य विद्यमान पिक्यू भैक्टर पिक्यू रेखार मध्य विद्यमान तेल एखे ए बी रेखा और पिक्यू रेखा दूटा समान रेखा तेल जो दूटा भैक्टर समान है तो हमें ये धारक रेखा एक समान दूटार मध्य जेको एक कंडिशन है दूटा भैक्टर समान क्षेत्र अच्छा एन आपकट बेपार करी से विपरीत भैक्टर देखो विपरीत भैक्टर जिन विपरीत भैक्टर एवं समान भैक्टर दूटा प्राय एक ही ये शुद्ध आलदा एक बेपार आस दिक्ट विपरीत मान दिक्ट सदृश है ना मैं एक ही दिखे चलो ना शुद्ध यटुकु पार्थक्य विपरीत भैक्टर क्षेत्र में मान समान ये दिक विपरीत हो हाँ और धारक रेखाटा एक समान देखो ख्याल कर आगेटार मत रेबी भैक्टर इन थे ये गल और भैक्टर धर पिक्यू भैक्टर ये ए रकम हईल पिक्यू ना ये किऊपी बल अच्छा तेल एख एक ख्याल कर देख तेल एट यटार मान हे इू एट बी भैक्टर तेल एन जो इू भैक्टर और बी भैक्टर मान जो समान है और ये भैक्टर दूटार धारक रेखा मैं हमें क्योंकि आर बोलते धारक रेखा और भैक्टर क्यों एक ना एखे यू भैक्टर वाटे ए बी भैक्टर बोलते परि ए बी भैक्टर धारक रेखा हे ए और पिक्यू भैक्टर धारक रेखा हे पिक्यू एखे हमें ये बोलो पिक्यू भैक्टर एवं पिक्यू भैक्टर कौन रेखार मध्य विद्यमान पिक्यू रेखार मध्य विद्यमान तेल कि धारक रेखा हे पिक्यू हमें धारक रेखा नहीं प्रमाण जो करते जाब तक धारक रेखा नहीं आलोचना आसें तो एन यैक्टर दुटार धारक रेखा क्यों समान तेल भैक्टर दुटा के विपरीत भैक्टर बोलते परि अच्छा तो विपरीत भैक्टर यह प्रकाश करा जो पे जे ए बी भैक्टर तो ये ए बी भैक्टर विपरीत भैक्टर हो भैक्टर ए बी मैं एक भैक्टर विपरीत भैक्टर मान हे कि तरह शुदुम्रीटा 
মানে কি সমস্যা নিয়ে প্রবলেম প্রবলেম বলতে কি চেঞ্জ থাকবে যে তাদের মান সমান থাকবে ধারক রেখা একই বা সমান্তরাল থাকবে শুধুমাত্র চেঞ্জ হবে কি তাদের দিকটা বিপরীত হবে তাহলে এ বি ভেক্টর মানে হচ্ছে এ থেকে বি আর এই ভেক্টরটার বিপরীত হচ্ছে বি এ মানে বি থেকে এ তে গেছে আমি যদি পি কিউ ভেক্টরটার বিপরীত ভেক্টর লিখতে চাই তাহলে এটা হবে কি তোমার কিউ পি অথবা আমরা এভাবে লিখতে পারি যে এ বি ভেক্টরের বিপরীত ভেক্টর হচ্ছে মাইনাস এ বি হ্যাঁ কোনো ভেক্টরের সামনে ঋণাত্মক থাকার মানে হচ্ছে তার দিকটা চেঞ্জ মান কিন্তু নেগেটিভ হতে পারে না কখনোই না তোমার যদি এখানে মাইনাস পাঁচ মিটার বোঝায় হবে কখনো পাঁচ মিটার কখনো ঋণাত্মক হইতে পারবে কখনোই না তাইলে এখন এ বি একটা ভেক্টর একটা সরণ একটা দূরত্ব তাহলে এই ক্ষেত্রে সামনে মাইনাস থাকার মানে কি দূরত্ব তো কখনো ঋণাত্মক হইতে পারে না তাহলে ভেক্টরের ক্ষেত্রে মাইনাস দেওয়ার অর্থ হচ্ছে যে আমি এখানে এ থেকে বি এর দিকে বুঝাইছি কিন্তু সামনে মাইনাস থাকার মানে হচ্ছে আসলে মূলত এ থেকে বি না এটা হচ্ছে বি থেকে এ তাহলে বিপরীত ভেক্টর কিন্তু মাইনাস দিয়েও প্রকাশ করা হয় আচ্ছা তাহলে আমরা সমান ভেক্টর পড়লাম বিপরীত ভেক্টর পড়লাম আচ্ছা এখন আমরা যেটা পড়ব সেটা হচ্ছে অবস্থান ব্যাক্টর খেয়াল করো অবস্থান ব্যাক্টর কি আসলে খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার তো এই অবস্থান ব্যাক্টর বোঝার আগে আমরা ব্যাক্টর যোগের ত্রিভুজ বিধিটা একটু পড়ে যাই ব্যাক্টর যোগের ত্রিভুজ বিধি কি কি পড়লাম আমরা একটু রিভিশন যদি দেই ভ্যাক্টর কি ভ্যাক্টর কীভাবে প্রকাশ করা হয় ভ্যাক্টরের মান তারপরে ভ্যাক্টর ধারক রেখা তারপরে তোমার বিপরীত ভ্যাক্টর সমান ভ্যাক্টর শূন্য ভ্যাক্টর এগুলো আমরা পড়লাম তো এখন আমরা যেটা পড়বে সেটা হচ্ছে ভ্যাক্টর যুগের ত্রিভুজ বিধি ভ্যাক্টর যুগের ত্রিভুজ বিধিটা যদি আমরা অ্যাকুরেটলি ঠিকঠাক মতো বুঝতে পারি তাহলে আসলে ভ্যাক্টরের মোটামুটি ফোর্টি থেকে ফিফটি পার্সেন্টের বেশি আমাদের শেষ ফিফটি পার্সেন্টের বেশি মানে ভ্যাক্টর যুগের ত্রিভুজ বিধিটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার দেখো আমি ভ্যাক্টর যুগের ত্রিভুজ বিধিটা ব্যাখ্যা বিস্তারিত ব্যাখ্যা আলোচনা করতেছি মনোযুদ্ধে খেয়াল করো ব্যাক্টর যুগের ত্রিভুজ বিধিটা কেমন এখন আমরা যদি একটু চিন্তা করি শোনো ধরো এখানে এ একটা বিন্দু তো এখন এই এ বিন্দু থেকে আমি প্রথমে ধরো বি বিন্দুতে গেলাম এ থেকে কোথায় গিয়েছি বিতে আর বি থেকে কোথায় গেলাম ধরো সিতে এখন আমাদেরকে যদি স্ক্যালারে স্ক্যালারে যদি প্রশ্ন করা হয় বলো তো এ থেকে সি যে এই দূরত্ব টুকু কতটুকু আছে তো আমি তখন কি করব এ এ থেকে সি পর্যন্ত কই থেকে কই এ থেকে সি পর্যন্ত যে দূরত্ব টুকু আছে এইটুকু আমি ফিতা দিয়ে বা স্কেল দিয়ে মাপব যে এ থেকে সি এর দূরত্ব কতটুকু কিন্তু ব্যাক্টরের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা চেঞ্জ ব্যাক্টর বলবে যে তুমি এ থেকে সি মানে এ সি এ থেকে সি এর দৈর্ঘ্য কতটুকু শুনো আমি বলি স্ক্যালার কীভাবে পরিমাপ করবে স্ক্যালার যদি পরিমাপ করে যে এ থেকে সি এর দৈর্ঘ্য কতটুকু তখন তুমি কি করবা স্কেল দিয়ে এটা মাপ মাইপে দেখলো ধরো হইলো ত্রিশ সেন্টিমিটার তো তো তুমি বলবা ত্রিশ সেন্টিমিটার স্ক্যালারে কিন্তু ভ্যাক্টর বলতেছে যে না তুমি এ থেকে সি এর দৈর্ঘ্যটা যদি পরিমাপ করতে চাও তাহলে তুমি এ থেকে সি বিন্দুতে কীভাবে তুমি গেছ সেটা আগে বলো তো আমি কীভাবে গেছি প্রথমে আমি এ থেকে বি বিন্দুতে গেছি তারপরে বি থেকে সি বিন্দুতে গেছি তাহলে এখানে এ থেকে সি এর দূরত্বটা হবে তুমি কোথায় গেছো এ সি সমান সমান এ থেকে সিতে যাওয়ার জন্য তুমি কোথায় গেছো আগে এ থেকে বিতে গেছ তাহলে এ বি প্লাস তারপরে কোথায় গেছো বি সি এই এটা হচ্ছে ব্যাক্টর যুগের চেয়ে বুঝবিধি হ্যাঁ এখন আসলে ব্যাক্টর এভাবে পরিমাপ করে থাকে মানে এখন বলতে পারো স্যার যদি বৃত্ত হয়ে থাকে আসলে ব্যাক্টর সাধারণত যোগ করে থাকে দুইটা বিধিতে একটা হচ্ছে ত্রিভুজ বিধি আর একটা হচ্ছে সামান্তরিক বিধি এছাড়া আমাদের ব্যাক্টর যুগের আর বিধি নাই তো এখানে আমরা ত্রিভুজ বিধি নাই যে এটা হচ্ছে ত্রিভুজ বিধি এখন শোনো তাহলে ত্রিভুজ বিধির ক্ষেত্রে আমার ধরো আরেকটা এরকম হইল যে ধরো আমার প্রথম এরকম দেওয়া হইলো যে পি একটা বিন্দু তো পি থেকে আমি প্রথম এরকম কিউতে আসলাম তারপরে ধরো কিউ থেকে গেলাম আমরা ধরো এম বিন্দুতে আবার এম থেকে গেলাম আমি পি বিন্দুতে তো খেয়াল করে দেখো তো এখন একটু না সরি 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 এম থেকে পি বিন্দুতে না শোনো তাহলে এখন আমি প্রথমে কি করছি পি থেকে গেছি কিউতে তারপরে কি করেছি কিউ থেকে গেছি এম এ এখন যদি বলা হয় যে এম থেকে 
সরি পি থেকে এম এর স্মরণ মানে দূরত্ব কতটুকু তুমি কতটুকু স্মরণ তোমার সংগঠিত হয়েছে তুমি কতটুকু রাস্তা সর্স আসলে এখানে দূরত্ব বলতে আমি আসলে স্মরণ বুঝাইতে চাইছি দূরত্ব আর স্মরণ প্রায় একই ব্যাপার তাহলে এখানে যদি বলা হয় যে তুমি এ থেকে সিতে যাওয়ার জন্য তোমার কতটুকু স্মরণ সংগঠিত হয়েছে বা এ থেকে সিতে তোমার স্মরণ কতটুকু তাহলে তুমি কি লাগবে এ সি সমান সমান এ থেকে বি বি থেকে সি তাহলে এখন যদি বলা হয় তুমি আদি বিন্দু তোমার আদি বিন্দুটা কোথায় পি তোমার শেষ তুমি শেষ বিন্দু কোথায় এম তাহলে পি থেকে এম এ যাওয়ার জন্য তুমি কিভাবে কতটুকু গেছ তাহলে আমরা এখানে বলতে পারি যে পি এম ইজ উকাল টু আমি কিভাবে গেলাম পি থেকে এম এ আসার জন্য প্রথমে পি থেকে কিউতে গেছি পি কিউ প্লাস তারপরে কিউ থেকে এম এ গেছি কিউ এম তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের ভেক্টর যুগের ত্রিভুজ বিধি দেখো এটা আমি আরও একটু বিস্তারিত আলোচনা করব বেসিকটা হচ্ছে এটাই এখন শুনো একটু দেখো ধরো তোমাকে এরকম একটা ত্রিভুজ দেওয়া হইলো এ বি সি ত্রিভুজ আচ্ছা শোনো তাহলে এ বি সি ত্রিভুজের ক্ষেত্রে তুমি প্রথমে ধরো এ থেকে বিতে গেছ বি থেকে সিতে গেছ এখন যদি প্রশ্ন করা হয় যে তাহলে তোমার এ থেকে সিতে যাওয়ার জন্য তুমি কতটুকু তোমার অবস্থানে পরিবর্তন করতে হয়েছে তুমি কোন দিক দিয়ে কোন দিক দিয়ে আসছ তাহলে কীভাবে লিখবা যে এ সি সমান সমান তাহলে কী লেখা যায় এ সি সমান সমান এ বি প্লাস বি সি বুঝতে পারছো আচ্ছা এটা অনেক কিছু সমস্যা হয় বা হচ্ছে আমি বেসিকটা আগে আলোচনা করলাম দেখো আরও কিছু ব্যাপার আছে আমরা একটা ত্রিভুজের মধ্যে তিনটা বাহু এখন এই তিনটা বাহু ধরো তিনটা ব্যাক্টর দেওয়া আছে তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম ব্যাক্টর এটা হচ্ছে দ্বিতীয় ব্যাক্টর এটা ধরলাম তৃতীয় ভ্যাক্টর তাহলে খেয়াল করো এই ভ্যাক্টরগুলোর মধ্যে তুমি ভালো করে বুঝো আমি কিন্তু একটা ট্যাকনিক বলতেছি এই এ বি ভ্যাক্টরটা বা প্রথম ভ্যাক্টরটার আদি বিন্দু হচ্ছে এ আর দ্বিতীয় ব্যাক্টরটার শেষ বিন্দু হচ্ছে বি আবার তৃত দ্বিতীয় ভ্যাক্টরটার আদি বিন্দু বি আর শেষ বিন্দু কি সি তৃতীয় ভ্যাক্টরটার আদি বিন্দু এ শেষ বিন্দু সি এখন এই তিনটা ভ্যাক্টরের মধ্যে আমরা যদি এই ভ্যাক্টর দুটার মধ্যে খেয়াল করি তাহলে দেখা যাচ্ছে এই এ বি ভ্যাক্টরটা যেইখানে শেষ বি সি ভ্যাক্টরটা ওইখানে শুরু কিন্তু এখানে দেখো খেয়াল করে কিন্তু এইখানে এই তৃতীয় ভ্যাক্টরটা প্রথম ভ্যাক্টরটা যেখানে সে শুরু সেও সেইখানে শুরু দ্বিতীয় ভ্যাক্টরটা যেখানে শেষ সেও সেইখানে শেষ তাহলে এইখানে আমরা একটা ব্যাপার পাইতেছি সেটা হচ্ছে কি এই দুটা ভ্যাক্টরের মধ্যে হ্যাঁ এইখানে খেয়াল করে দেখো এই যে বিন্দুটা যা আছে এই বিন্দুটা কেমন বিন্দু এর শেষ এর শুরু তাইলে আমাদের যে ব্যাপারটা দাঁড়াবে এই তৃতীয় ব্যাক্টরটা সমান সমান এই দুটা ভ্যাক্টরের যুগ ফল তো আমরা ত্রিভুজবিধির ক্ষেত্রে আমরা কোনো ব্যাক্টর ক্ষেত্রের মধ্যে বা ত্রিভুজ যেভাবে দেওয়া থাকবে এখানে আমরা আলোচনাটা যেভাবে করব সেটা হচ্ছে যে একটা ত্রিভুজের তিনটা বাহুর মধ্যে আমি খেয়াল করব কোন দুটা বাহুর মধ্যে একটার শেষ আর একটার শুরু ওই বাহু দুটার যুগ ফল সমান সমান তৃতীয় বাহু ব্যাপারটা বুঝতে পারছো আশা করি যেমন ধরো আমাদের যদি একটা ভ্যাক্টর এইভাবে দেওয়া হয় ত্রিভুজ সরি একটা ত্রিভুজ ধরো এম এম ও তো এটা দেওয়া হইলো এই এই আর হচ্ছে এই তো খেয়াল করে দেখো তো এখানে আমরা দেখতে পারতেছি যে এইখানে এই যে এই দুইটা ব্যাক্টরের মধ্যে এটার যেইখানে শেষ এটার সেইখানে শুরু তার মানে এই দুইটার যুগ ফল এটার সমান মানে বলতে পারবো এন এম সমান সমান এম ও প্লাস ও এন ভ্যাক্টর ঠিক আছে আচ্ছা এখন একটু খেয়াল করি ব্যাক্টর যুগের চিবুজবিধি অ্যাপ্লাই হওয়ার জন্য বা ব্যাক্টর যুগের চিবুজবিধি অ্যাপ্লাই করার জন্য আমাদের অবশ্যই চিবুজটা এমনভাবে থাকতে হবে যে দুইটা ভ্যাক্টরের মধ্যে একটার শেষ এবং আরেকটার শুরু এক জায়গায় কানেক্ট থাকতে হবে আর তৃতীয় ভ্যাক্টরটা যেটা থাকবে সেটা অবশ্যই তার যেটা আদি বিন্দু সেটা প্রথম ব্যাক্টরের আদি বিন্দু হওয়া লাগবে এর যেটা শেষ বিন্দু সেটা এর শেষ বিন্দু হওয়া লাগবে এখন আমি আর একটু সহজভাবে যদি উপস্থাপন করি তোমাদের কাছে মনে হয় এই আলোচনাগুলো ভালো লাগতেছে না কিন্তু আলোচনাগুলো না জানলে তুমি ব্যাক্টরের প্রমাণগুলো করতে পারবা না 
ভেক্টর প্রমাণগুলো করার জন্য আলোচনাগুলো অবশ্যই দরকার আর এই আলোচনাগুলোর জন্য তোমার কাছে ভেক্টরটা কঠিন মনে হয়ে যেতে পারে তা মোটেও ভাববা না ভেক্টরের প্রমাণগুলো খুব সহজ এই আলোচনাগুলোই একটু হার্ড মনে হতে পারে বিদায় ভেক্টরের প্রমাণটা একটু সহজ হয়ে যায় এই আলোচনাগুলো না যায় না ভেক্টরের প্রমাণে গেলে এই জন্য ভেক্টরের প্রমাণ কঠিন আর এই আলোচনাগুলো ভালো করে জেনে ভেক্টরের প্রমাণে গেলে ভেক্টরের প্রমাণ একদম সহজ আচ্ছা দেখো খেয়াল করে আমরা এই টি বুস্টার মধ্যে আমি একটু সহজভাবে বলবো সহজ টেকনিক এ বি সি টি বুস এ বি সি টি বুস্টার মধ্যে তুমি ধরো এই এ বিন্দু থেকে স্টার্ট এই আঙ্গুলটাই পয়েন্টটা রাখলা আঙ্গুলটা রাখার জন্য তুমি ধরো এ থেকে বিতে আসলা আবার বি থেকে সিতে গেলা খেয়াল করো এ থেকে বি চিহ্ন কিন্তু আমাকে তাই বলতেছে চিহ্ন এ থেকে বি বি থেকে সি এখন খেয়াল করে দেখো তো সি থেকে কি এতে যাওয়ার সুযোগ আছে না কেন নয় কারণ চিহ্ন আমাকে কী বলতেছে যে এ থেকে সিতে আসতে হবে তাহলে চিপুসটা কমপ্লিট করার জন্য আমি এ থেকে বিতে আসলাম বি থেকে সিতে আসলাম তাহলে এ দুইটা বাহু এইভাবে প্রকাশ করার জন্য ভালো করে খেয়াল করো আমার এই হাত পয়েন্ট এখানে বসাইছি এখান থেকে এই আসলাম এই গেলাম তাহলে এর প্রকাশ করার জন্য আমার আঙ্গুলটা কি তুলতে হইতেছে এই দুইটা বাহু প্রকাশ করার জন্য আমার আঙ্গুলটা তুলতে হচ্ছে না কিন্তু আমি যখন চিপুসটা কমপ্লিট করতে যাব তখন আমার এই হাতটা উঠায় এতে যেতে হবে এ থেকে এভাবে আসতে হবে আমি এভাবে যেতে পারবো না কারণ চির তির চিহ্ন আমাকে না ঘটছে তুমি ওইখান থেকে আসো তাহলে যে দুইটা বাহু প্রকাশ করার জন্য তোমার আঙ্গুলটা তুলতে হইতেছে না এই বাহু দুইটার যুগ ফল ইজুকাল টু যেটা প্রকাশ করার জন্য তোমার আঙ্গুলটা তুলতে হচ্ছে সেটা আশা করি বুঝতে পারছ এখন প্রশ্ন হচ্ছে ব্যাক্টর যুগের ত্রিভুজপ্রতি হওয়ার জন্য এরকমই কেন হতে হবে যে দুইটা এরকম একই দিকে যেতে হবে আরেকটা উল্টা দিকে আসতে হবে কারণ শূন্য ভ্যাক্টর আমরা পরে আসছিলাম মনে আছে না দেখো তো খেয়াল করো যদি এইখানে এই এ বি সি টি বুঝতে এরকম থাকে যে এটা এই দিকে গেল এটা এই দিকে গেল এটা এই দিকে গেল তো তুমি খেয়াল করো দাও যাত্রা শুরু করছো কোথ থেকে এ থেকে বি বি থেকে সি আবার সি থেকে এ মানে এ থেকে যাত্রা শুরু করে ঘুরে ফিরে তুমি আবার এতেই চলে গেছ তাহলে আমাদের এখানে এই মানটা কী দাদা এ বি প্লাস বি সি প্লাস সি এ সমান কি হবে শূন্য ভ্যাক্টর হবে কেন কারণ তুমি এখানে তোমার কোনো অবস্থানের পরিবর্তন ঘটাও নাই এ থেকে শুরু করে আবার এতেই চলে গেছ তাহলে এর জন্য যখন একটা ত্রিভুজের মধ্যে তিনটা বাহু একই দিকে যাচ্ছে ঘুরে ফিরে তখন তাদের যুগফল শূন্য হয় তাহলে যুগফল যদি শূন্য হয় তাহলে আমি যে এখানে এরকম লিখি যে বি প্লাস বি সি সমান সমান এই সি এটাকে এই পাশ থেকে ওই পাশে নেই তাহলে হবে মাইনাস সি এ তাহলে এখন ওই যে মাইনাস থাকলে কি হয় বলছিলাম জানি দিকটা চেঞ্জ হয় তাহলে আমরা এটাকে কি লিখব সি এ তার মানে কি বলা যায় এ বি প্লাস বি সি সমান সমান এ সি তার মানে এটা এই দিকে গেলে তুমি এটা এই দুইটার কোনো যুগফল পাবা না কিন্তু তোমার যদি এটা এই দিকে আসে তাহলে তোমার এই দুইটার যুগফল হবে এ সি সমান ব্যাপারটা কি বুঝতে পারছো মনে হয় তাহলে আমাদের ভেক্টর যুগের ত্রিভুজ বিধি মানে হচ্ছে যে একটা ত্রিভুজের মধ্যে যে দুইটা বাহু একই দিকে যাচ্ছে এই দুইটার যুগফল সমান সমান তৃতীয় বাহুটা কীভাবে হইল সেই ব্যা ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করলাম আমি এই যে এটা হচ্ছে মূল ব্যাপার কারণ আমি যদি এ বিন্দু থেকে স্টার্ট করে আবার এ বিন্দু দিয়ে যাই যদি স্কিপ করি তাহলে আমার দেখা যাবে তিনটার যুগফল হচ্ছে শূন্য যদি আমি একটাকে পক্ষান্তর করি তখন আমাকে বলে দিবে যে হ্যাঁ তুমি এই দুইটার যুগফল তখনই পাবা যখন এটাকে তুমি এই দিকে দিবা বুঝতে পারছো ব্যাপারটা আচ্ছা এটা হচ্ছে আমাদের ভেক্টর যুগের ত্রিভুজ বিধি আচ্ছা অনেক আলোচনার কথা বলে ফেললাম আসলে অনেক এগুলো দরকার আমাদের এগুলো এই আলোচনাগুলো তোমরা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনবা আসলে হ্যাঁ এখন আমাদের আরেকটা ব্যাপার আসবে সেটা হচ্ছে অবস্থান ব্যাক্টর তো এই অবস্থান ব্যাক্টরটা মোটামুটি পারলেই আমরা যেটা পারব সেটা হচ্ছে এই যে ব্যাক্টরের যে প্রমাণগুলো আছে প্রায় সকল প্রমাণই আমরা পারব এগুলো আমাদের সমস্যা হবে না আচ্ছা যাই হোক আর যাই হোক আজকে রোববার তো আমি বলছিলাম শনি সম্ভব সাধারণ গণিত ক্লাস আপলোড দেওয়া হবে রবি মঙ্গল বৃহস্পতি হায়ার ম্যাথ ক্লাস আপলোড দেওয়া হবে তো হায়ার ম্যাথে ব্যাক্টর ক্লাসটা স্টার্ট করলাম তোমরা অনেকেই ব্যাক্টরের ব্যাপারে আমাকে নক করছো অনেক স্টুডেন্ট হিসাবে ব্যাক ব্যাক্টর ক্লাসটা লাগবে আচ্ছা এখন যেটা বলতেছিলাম আমি আবার গত ক্লাসে বলেছিলাম সাধারণ গণিত ক্লাসে যে আমি তোমাদেরকে প্রত্যেক দিনই ক্লাস নিয়ে যাব প্রতিদিন একটা দুইটা যদি একটা বড় ক্লাস হয়ে যায় তখন একটা ক্লাস থাকবে ছোটো ছোটো ক্লাস হলে দুইটা ক্লাস এভাবে আপলোড দেওয়া হবে প্রত্যেক দিন তোমরা এগুলো প্র্যাকটিস করে যাবা 
তো এই ক্ষেত্রে আমি আমার মতো করে সর্বোচ্চ পরিশ্রম করে যাচ্ছি আর এরকম একটা ক্লাস তৈরি করা মানে যে শুধু আমি ক্লাসটা ভিডিও করলাম আর আপলোড দিলাম তা কিন্তু না এর পিছনে অনেক শ্রম দিতে হয় মোটামুটি একটা ক্লাস তৈরি করতে গেলে আমার মোটামুটি সারা রাত জেগে থাকতে হয় তোমরা ব্যাপারটা হয়তো বুঝতে পারো না একটা ক্লাস আগে এরকম এক যতক্ষণ সময় আমি ক্লাসটা করাচ্ছি এতক্ষণ সময় ক্লাসটা করাইতে হয় তারপরে এই ক্লাসটা এডিট করতে হয় কম্পিউটারে হ্যাঁ তো এডিট করতে অনেকটা সময় লাগে আগে হয়তো প্রথম প্রথম এডিট করি না এর জন্য ক্লাসের বিশেষ করে সাউন্ড কোয়ালিটিগুলো ভালো হয় নাই কিন্তু এখন মোটামুটি সাউন্ড কোয়ালিটিগুলো কোয়ালিটিগুলো ভালো হচ্ছে এডিট করার কারণে আস্তে আস্তে আপডেট হবে ডে বাই ডে তো এগুলো এডিট করে এডিট করতে দুই তিন ঘন্টা সময় চলে যায় তারপরে আপলোড করতে সময় চলে যায় দুই তিন ঘন্টা তো এইভাবে আসলে মোটামুটি আমি যদি রাতের বেলা কাজ করি সিহেরি খাওয়ার পরেও দেখা গেছে আমাকে কাজ করতে হয় আমি সারা রাত ঘুমাইতে পারি না তো এইভাবে তোমাদের জন্য আমি শ্রম দিয়ে যাব তোমরা প্র্যাকটিস করে যাবো কিন্তু কাইন্ডলি আমি একটা কথা আগেই বলছি যে এখন আসলে তোমাদের প্রবলেম আমারও কিন্তু আসলে প্রবলেম তো তোমরা কিন্তু আমাকে মাসিক হিসেবে পাঁচশো টাকা করে বেতন আমাকে দিতে হবে এই ক্ষেত্রে আমি কালকে বিকাশ নাম্বার রকেট নাম্বার এবং আমি দিয়েছিলাম এর মধ্যে অনেকেই দু একজন আমাকে অলরেডি পাঠায় দিছে আমি হয়তো পরবর্তীতে নামগুলো পাবলিশ করবো এখন বললাম না যে কে কে দিছে যারা দিছে তাদেরকে আমি অবসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি থ্যাংক ইউ তো তোমরাও এ আশা করব যারা আসো সবাই চেষ্টা করবা এ করার জন্য যদি কাদের কারো অর্থনৈতিক সমস্যা থাকে সেটা হিসেব আলাদা এখন হয়তো অনেক কিছু প্রবলেম থাকতে পারে আর এই ক্ষেত্রে আমি তোমাদেরকে আবার ওই নাম্বারগুলো আবার দিয়ে দিচ্ছি যে তুমি তোমরা কোন কোন নাম্বারে পেমেন্ট করবা সেটা হচ্ছে কেউ যদি বিকাশে পেমেন্ট করতে চাও তাহলে তোমার নাম্বারটা হবে জিরো ওয়ান সেভেন থ্রি সিক্স টু ফোর থ্রি ফোর সেভেন সিক্স এটা বিকাশ এবং নগদ নগদ অ্যাকাউন্ট দুইটা অ্যাকাউন্টে এটা তোমরা নগদে পাঠাইতে চাইলে ওইটাতে পাঠাইতে পারবা বিকাশে পাঠাইতে চাইলে ওইটাতে পাঠাইতে পারবা আর কারো যদি রকেটে পাঠাইতে চাও মানে ডাচ বাংলা মোবাইল ব্যাংকিং যেটা সেটা হচ্ছে জিরো ওয়ান নাইন থ্রি ওয়ান নাইন ওয়ান নাইন সিক্স ফোর নাইন টু এইটা মানে এটা হচ্ছে বিকাশ এবং নগদ দুইটাই এটাতে আর এটা হচ্ছে তোমার রকেট নাম্বার তোমরা এটাতে বা এটাতে কাইন্ডলি একটু পেমেন্টগুলা কমপ্লিট করবা অবশ্যই আজকে দুই তার তিন তারিখ চলে গেলো মনে হয় হ্যাঁ হ্যাঁ তিন তারিখ যাচ্ছে তো তোমাদের ম্যাক্সিমাম বাবা মনে হয়তো বা জব হোল্ডার তো এই ক্ষেত্রে আসলে আমাদের চলতে হয় আদারওয়াইজ কিন্তু আসলে এইভাবে পরিশ্রম আমি করে যাচ্ছি তোমরা বেসে পড়লেও কিন্তু আমাকে পেমেন্ট করতা এই ব্যাপারে কিন্তু তোমাদের কোনো আপত্তি থাকতো না তা আমি আশা করবো তোমাদের এইখানেও আপত্তি থাকবে না হ্যাঁ আচ্ছা দেখো এখন আমরা যে ভ্যাক্টরটা নিয়ে আলোচনা করব সেই ভ্যাক্টরটা হচ্ছে আমাদের অবস্থান ভ্যাক্টর দেখো আসলে অবস্থান ভ্যাক্টরটাকে একটু দেখো অবস্থান বলতে বুঝতেই তো পারতেস একটা কিছুর অবস্থান যে সে কোথায় আছে ধরো এখানে ও একটা বিন্দু ও অবস্থান ভ্যাক্টর দুই প্রকার একটা হচ্ছে বিন্দুর অবস্থান ভ্যাক্টর আর একটা হচ্ছে রেখাংশের অবস্থান ভ্যাক্টর এই ব্যাপারটা একটু ক্লিয়ার করি দেখো বিন্দুর অবস্থান ভ্যাক্টর কি আর রেখাংশের অবস্থান ভ্যাক্টর কি একটু দেখো ও ধরো ও একটা বিন্দু আর এখানে এ একটা বিন্দু তো আমি যদি বলি আচ্ছা আমি যদি বলি যে আমার দূরত্ব বা আমার বাড়ি পাঁচ কিলোমিটার দূরে আচ্ছা বা আমি যদি বলি যে ঢাকার দূরত্ব একশো বিশ কিলোমিটার তুমি কি কিছু বুঝলা ঢাকার দূরত্ব একশো বিশ কিলোমিটার কোথ থেকে একটা প্রশ্ন থেকে যায় তাহলে ঢাকার দূরত্ব কোথ থেকে একশো বিশ কিলোমিটার যদি বলো যে ঢাকার দূরত্ব ময়মনসিংহ থেকে একশো বিশ কিলোমিটার তাহলে কি বুঝাচ্ছে এটা দ্বারা ঢাকার অবস্থান বুঝাচ্ছে কার সাপেক্ষে ময়মনসিংহের সাপেক্ষে আমি যদি বলি যে জামালপুরের দূরত্ব ষাট কিলোমিটার হয় না কিন্তু আসলে প্রশ্ন থেকে দেয় কোত থেকে ষাট কিলোমিটার তো আমি যদি বলি জামালপুরের দূরত্ব ময়মনসিংহ থেকে ষাট কিলোমিটার তাহলে ময়মনসিংহের সাপেক্ষে জামালপুরের অবস্থান বুঝাচ্ছে তাই তো আচ্ছা তাহলে এইখানে আমরা ও একটা বিন্দু আমরা যদি বলি যে এই ও বিন্দু এই ও বিন্দুর অবস্থানটা সরি এই এ একটা বিন্দু এই এ বিন্দুর অবস্থানটা ও বিন্দুর সাপেক্ষে কোথায় তাহলে আমরা এখানে ও এ যোগ করলাম তাহলে এইভাবে যদি আমি চিহ্ন দেই তাহলে এটাকে যদি মনে করি আমরা এ বা এরকম ধরলাম বি ভ্যাক্টর তাহলে খেয়াল করে দেখো এই বি ভ্যাক্টরটা হচ্ছে ও বিন্দুর সাপেক্ষে এ বিন্দুর অবস্থান ও আরেকটা ব্যাপার একটু বলে রাখি আগের উদাহরণটাতে বললাম যে জামালপুরের সরি ঢাকার দূরত্ব একশো বিশ কিলোমিটার তাহলে আমি যদি বলি ঢাকার দূরত্ব একশো বিশ কিলোমিটার কোথেকে ময়মনসিংহ থেকে কোন দিকে প্রশ্ন থেকে যায় তাহলে আমি যে এক্সাক্টলি এভাবে বলি যে ময়মনসিংহ থেকে ঢাকার দূরত্ব একশো বিশ কিলোমিটার দক্ষিণ দিকে তাহলে কিন্তু ঢাকার এক্সাক্টলি অবস্থানটা ময়মনসিংহ থেকে বোঝা যাচ্ছে 
তাহলে এখানে আমি যদি বলি যে ও বিন্দু থেকে এই ও এ বিন্দুর অবস্থানটা ভি একক দূরে ও থেকে এর দিকে তাহলে এখানে এই ভ্যাক্টরটা দ্বারা এই বি ভ্যাক্টরটা দ্বারা এই এ বিন্দুর অবস্থান বোঝাচ্ছে কোন বিন্দুর সাপেক্ষে ও বিন্দুর সাপেক্ষে তাহলে কোনো বিন্দুর অবস্থান ভ্যাক্টর বলতে বোঝায় যে একটা বিন্দুর অবস্থান অন্য একটি বিন্দুর সাপেক্ষে যে তার অবস্থানটা কোথায় সেটা নির্ণয় করা হয় যে একটি বিন্দুর সাপেক্ষে অন্য একটি বিন্দুর অবস্থান নির্দেশ করাকেই ওই বিন্দুর অবস্থান ভ্যাক্টর বলা হয় তাহলে এখানে আমার এ বিন্দুর এ বিন্দুর অবস্থান ভ্যাক্টরটাকে পি ভ্যাক্টর ও থেকে বি পর্যন্ত আচ্ছা ধরো এখানে একটা বিন্দু পি বিন্দু তাহলে এই পি থেকে ধরো এখানে কিউ তাহলে এখন যদি বলা হয় এটুকু ধরলাম আমার হ্যাঁ এ ভ্যাক্টর তার মানে বলা যাচ্ছে কি যে পি বিন্দু থেকে কিউ বিন্দুর অবস্থান ভ্যাক্টরটা হচ্ছে এ ভ্যাক্টর হ্যাঁ কারণ এই যে এটা দ্বারা কার অবস্থান বুঝাইতেছে কিউ এর অবস্থান কার সাপেক্ষে পি এর সাপেক্ষে পি থেকে এর দ্বারা কিন্তু পি এর অবস্থান কিন্তু বুঝাইতেছে না আমি যদি বলি যে ময়মনসিংহ থেকে জামালপুরের দূরত্ব ষাট কিলোমিটার পশ্চিম দিকে তাহলে এই কথাটা দ্বারা ময়মনসিংহের আসে জামালপুরের অবস্থান বুঝাইতেছে কার সাপেক্ষে ময়মনসিংহের সাপেক্ষে তাহলে এই যে ষাট কিলোমিটার পশ্চিম দিক এটা হচ্ছে জামালপুরের অবস্থান কার সাপেক্ষে ময়মনসিংহের সাপেক্ষে তাহলে এইখানে এই যে এ ভ্যাক্টর পি থেকে কিউ এর দিকে এটা কার অবস্থান কিউ এর অবস্থান তাহলে এটা হচ্ছে কিউ বিন্দুর অবস্থান ভ্যাক্টর আচ্ছা দেখো তাহলে আমরা এখানে বলতে পারি যে এই এ বিন্দুর অবস্থান ভ্যাক্টরটা হচ্ছে এই ও বিন্দুর সাপেক্ষে বি ভ্যাক্টর তাহলে এটা হচ্ছে একটা বিন্দুর অবস্থান ভ্যাক্টর এখন রেখাংশের অবস্থান ভ্যাক্টরটা কেমন ধরো তুমি এখানে এই ও বিন্দুর সাপেক্ষে আরেকটা বিন্দু নিলা বি বিন্দু হুম তাহলে এখন বললা যে ও বিন্দুর সাপেক্ষে এই বি বিন্দুর অবস্থান ভ্যাক্টরটা হচ্ছে ইউ ভ্যাক্টর ও এর সাপেক্ষে বি তাহলে এখানে এই বি হচ্ছে এই এ বিন্দুর অবস্থান ভ্যাক্টর ইউ হচ্ছে এই বি বিন্দুর অবস্থান ভ্যাক্টর এখন যদি আমি এখানে এ থেকে বি কে যদি যুগ করি এখন যদি বলা হয় যে এ বি রেখাংশের অবস্থান ভ্যাক্টর ডাকতো তাহলে খেয়াল করে দেখো তো আমি কি চাচ্ছি এ বি রেখাংশের অবস্থান ভ্যাক্টর ভালো করে বুঝছো তাহলে এখানে এই এ ও বি কে একটা ত্রিভুজ তৈরি হয়েছে না তাহলে দেখো তো ও থেকে এ পর্যন্ত ও এ এ বি দেখো তো এই দুইটা কি একই দিকে গেছে আবার এটা উল্টা দিকে গেছে তাহলে আমি এখানে লিখতে পারবো কি ও এ প্লাস এ বি সমান সমান ও বি এটা কার সাপেক্ষে ভ্যাক্টর যুগের ত্রিভুজ বিধির সাপেক্ষে তাহলে আমি যদি এ বির অবস্থান ভ্যাক্টরটা চাই তাহলে এ বি সমান সমান ও বি মাইনাস ও এ খেয়াল করে দেখো তো ও বি ও থেকে বি এর দূরত্ব কি ইউ ভ্যাক্টর আবার ও এ হচ্ছে কি বি ভ্যাক্টর তাহলে কি পাইলাম আমরা এ বি ভ্যাক্টর সমান সমান ইউ ভ্যাক্টর মাইনাস বি ভ্যাক্টর তাহলে এখানে এ বি হচ্ছে একটা রেখাংশ তাহলে এ বি রেখাংশের ক্ষেত্রে এই এ হচ্ছে এই এ বি ভ্যাক্টর বা এ বি রেখাংশের এ হচ্ছে আদি বিন্দু আর বি হচ্ছে কি শেষ বিন্দু তাহলে এই এ ভ্যাক্টরের হ্যাঁ আমাদের এ বিন্দুর ভ্যাক্টর ছিল কি বি ভ্যাক্টর আর বি বিন্দুর অবস্থান ভ্যাক্টর ছিল কি ইউ ভ্যাক্টর এ বিন্দুর অবস্থান ভ্যাক্টর ছিল বি ভ্যাক্টর আর বি বিন্দুর অবস্থান ভ্যাক্টর ছিল কি ইউ ভ্যাক্টর কার সাপেক্ষে ও বিন্দু সাপেক্ষে তাহলে এই এ বি রেখাংশের অবস্থান ভ্যাক্টরটা হচ্ছে কি দেখো তো ইউ মাইনাস বি দাঁড়াইছে ক্যালকুলেশন করে তাহলে আমরা এখান থেকে একটা সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে কোনো রেখাংশের অবস্থান ভ্যাক্টর মানে হচ্ছে ওই রেখাংশের শেষ বিন্দুর অবস্থান ভ্যাক্টর মাইনাস আদি বিন্দুর অবস্থান ভ্যাক্টর ধরো তোমার কাছে এরকম পি কিউ একটা রেখাংশ আছে এখন বলা হইল যে এই পি বিন্দুর অবস্থান ভ্যাক্টরটা এ আর কিউ বিন্দুর অবস্থান ভ্যাক্টরটা বি এখন বলতে পারো স্যার এখানে পি বিন্দুর অবস্থান ভ্যাক্টর লিখলেন কিউ বিন্দুর অবস্থান ভ্যাক্টরটা লিখলেন সেটা কোন বিন্দুর সাপেক্ষে এখানে কোনো বিন্দুর যদি অবস্থান ভ্যাক্টর এইভাবে উল্লেখ করা হয় তাহলে তোমাকে বুঝতে হবে যে এখানে মনে মনে কোথাও একটা মূল বিন্দু আছে যার সাপেক্ষে এটার অবস্থান ভ্যাক্টর এটা আর এটার অবস্থান ভ্যাক্টর এটা দেখো তো এখানে যেটা মূল বিন্দু ও হয়ে থাকে তাহলে কি বুঝে দেবে ও থেকে পি বিন্দুর অবস্থান ভ্যাক্টর হচ্ছে এ আর ও থেকে কিউ বিন্দুর অবস্থান ভ্যাক্টরটা হচ্ছে বি মানে ও বিন্দু থেকে কিউ এর অবস্থানটা কোথায় বুঝে দেবে ও বিন্দু থেকে পি এর অবস্থানটা কোথায় যে ও থেকে পি এর অবস্থানটা ও থেকে পি এর দিকে এ ভ্যাক্টর ও থেকে কিউ এর দিকে বি ভ্যাক্টর তাহলে কোনো হুম রেখাংশের মধ্যে দুইটা বিন্দুর অবস্থান ভ্যাক্টর যখন প্রকাশ করা হয় তখন মূল বিন্দুটা সাধারণত হাইট থাকে 
একটু প্যাস লাগতেছে কিনা তোমাদের আমি বুঝতে পারতেছি না আসলে ক্লাসে হইলে বুঝতে পারতাম তোমরা সবাই প্রশ্ন করতা সুবিধা হয়তো ক্লাসে হইলে কিন্তু আবার একটা অসুবিধাও আছে সেই অসুবিধাটা কি জানি তোমাদের আসলে কথা বলতে চাও থামাইতে হয় এখন আসলে এটা নিয়ে আমি খুব খুব ভালো ফিল করতেছি কারণ এইখানে আমার তোমাদেরকে কোনো থামাইতে হইতেছে না হ্যাঁ আমি আমার মতো করে ক্লাস করাই যাচ্ছি তোমরা তোমাদের মতো করে মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করে দেখবা হ্যাঁ তো এই ক্ষেত্রে আমাকে বলতেছে এই থামো এই তুমি কথা বলতেছো কেন এই ব্যাপারগুলো আসলে এখন নাই আচ্ছা একটু খেয়াল করি আমরা আবার তাহলে আমরা এটা তাহলে কী বুঝাইছি যে ও থেকে মানে ওর সাপেক্ষে এটা কোথায় অবস্থান করতেছে ও এর সাপেক্ষে বিটা কোথায় অবস্থান করতেছে ও এর সাপেক্ষে এটা অবস্থান করতেছে ও থেকে এর দিকে বি দূরত্বে ও থেকে বি এর দিকে ইউ দূরত্বে তাহলে এখানে পি বিন্দুর অবস্থান ব্যাক্টার বলতে এ বলতে বুঝে গেছে যে এখানে মূল একটা বিন্দু আছে যেই বিন্দু ওই বিন্দু থেকে এই পি বিন্দুটা এই দিকে অবস্থান করতেছে এ দূরত্বে আর কিউ দূরত্বে তাহলে দেখো তো এখানে এ বিন্দুর অবস্থান সরি বি দূরত্বে তাহলে এখন এ বিন্দুর অবস্থান ব্যাক্টু যদি এ হয় আর বি বিন্দুর অবস্থান ব্যাক্টু যদি বি হয় তাহলে এখানে পি কিউ একটা রেখাংশ এখন যদি বলা হয় যে পি কিউ রেখাংশের অবস্থান ব্যাক্টর কত তাহলে আমরা সরাসরি বলে ফেলবো বি মাইনাস এ তাহলে একটা কথাই শর্টকাটে জেনে রাখি যে কোনো রেখাংশের অবস্থান ব্যাক্টর হচ্ছে সেই রেখাংশের প্রান্ত বিন্দুর অবস্থান মানে শেষ বিন্দুর অবস্থান ব্যাক্টর মাইনাস আদি বিন্দুর অবস্থান ব্যাক্টর ঠিক আছে ব্যাপারটা তাহলে এখন এটা কীভাবে হইলো এই যে ব্যাক্টর যুগের ত্রিভুজ বিধি দিয়ে যে কোনো রেখাংশের ক্ষেত্রে তুমি যে কোনো রেখাংশের অবস্থান ব্যাক্টর যদি নির্ণয় করতে চাও তাহলে তার ওই যে দুই পাশের প্রান্ত বিন্দুর অবস্থান ব্যাক্টরগুলো দেওয়া থাকবে তুমি একদম ডিরেক্টলি ওইটার ওই রেখাংশের অবস্থান ব্যাক্টর মানে হচ্ছে তার শেষ বিন্দুর অবস্থান ব্যাক্টর থেকে তার আদি বিন্দুর অবস্থান ব্যাক্টরটা মাইনাস করবা সেটা কীভাবে হইলো সেটার ব্যাখ্যাটা হচ্ছে যে এটা আমি ব্যাক্টর যুগের ত্রিভুজ বিধিতে কীভাবে হয় আমি ব্যাখ্যা করে প্রমাণ করে দেখা আই দিছি আচ্ছা এই হচ্ছে মোটামুটি ভ্যাক্টর নিয়ে আলোচনা আসলে ভ্যাক্টর নিয়ে আলোচনা করলে আরও অনেক আলোচনা আছে করতে হবে আরও সামনে অনেক আলোচনায় করব তো একটা ব্যাপার আমি বলবো কি জানো তোমরা কনসেপ্টেশন হারায় ফেলো এর আগে আমি যে হায়ার মেথের ফাংশন ক্লাসটা যখন করাচ্ছি তো দেখতে পাচ্ছি অনেকেরই আসলে ওইখানে ক্লাসগুলো আপলোড দেওয়া হয়েছে গ্যাপ দিয়ে গ্যাপ দিয়ে এটা আমার একটা গ্যাপ ছিল ইনশাল্লাহ আশা করি এখন আর ওইভাবে গ্যাপ দিয়ে গ্যাপ দিয়ে ক্লাসগুলো আপলোড হবে না তার বাইকভাবে সবগুলো ক্লাস আপলোড আপলোড দেওয়া হবে তো এখানে তোমরা এই এই টপিকগুলো মনোযোগ দিয়ে দেখার পরে আমি নেক্সট ভিডিওতে তুমি যেটা পাবা সেটা হচ্ছে আমি ব্যাক্টরের কিছু প্রমাণ করব এগুলো কোট করলে ব্যাক্টরের প্রমাণগুলো আমাদের কোনো ব্যাপার হবে না আশা করি তো এ পর্যন্তই আজকে ক্লাসটা আশা করি ভালো থাকবা তো নেক্সট ক্লাসটা আমি ভিডিওটা আমি আপলোড দিব এটার পরে এটা দুটো একসাথে আপলোড দিয়ে ফেলবো ইনশাল্লাহ আচ্ছা ওকে তাহলে আজকে ভিডিও আর তোমাদের যে ব্যাপারটা বললাম যে তোমরা অবশ্যই আমাকে মে মাসে পেমেন্টটা তোমরা রকেট বা নগদ বা বিকাশে পেমেন্ট করবা আমি আশা করি এ ব্যাপারে তোমরা অবশ্যই অবহেলা করবা না আমি আশা করব কারণ বুঝতেই পারতেছ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিন্তু দীর্ঘদিন বন্ধ থাকবে আর দীর্ঘদিন বন্ধ থাকলে কিন্তু পড়াশোনা অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যাবে আর আমি এভাবে কষ্ট করে ক্লাস নিয়ে যদি কোনো বেনিফিটেড না হইতে পারি তাহলে হয়তো বা দুই চারটা ক্লাস নেওয়ার পরে হয়তো বা কনসেনট্রেশন ধরে রাখা খুব কষ্টকর হয়ে যাবে হুম এটা স্বাভাবিক ব্যাপার তোমরা বুঝতে পারো তো এটা আসলে আমি পেমেন্টটার কথা তো আমি একটু বলে নিই আবার সেটা হচ্ছে বলেই তো দিছিলাম কত ক্লাসে পেমেন্টটা আমি এমনিতে বারোশো টাকা করে বেছে নিতাম পাঁচশো টাকা পাঁচশো পেমেন্ট হচ্ছে পাঁচশো হ্যাঁ আর তোমরা এখানে এম বি কিনে কিনে দেখতে হবে এটা গত ক্লাসে বলছি যে তোমরা আগে রিক্সা ভাড়া দিতা তো ওই রিক্সা ভাড়াটা এখন লাগবে না ওইটার খরচ অতটুকু খরচ হবে না এম তোমার কেনার জন্য ঠিক আছে ওকে তো ভালো থাকবা সবাই প্র্যাকটিস করবা আশা করি